Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cristian e siete su Crypto Itac. Se non siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo perché porterò dei video quotidiani di aggiornamento sia come analisi per quanto riguarda le principali criptovalute sia qualche, piccolo, eh, qualche piccola eccezione come oggi per esempio che porterò il gas i futures olandese per andare a dare un'occhiata a che punto siamo con il gas dato che la mia amministratrice dei condomini ha deciso di raddoppiarci le rate dicendo che il gas è alle stelle mi è venuta così la curiosità di vederlo anche con voi allora oggi partiamo subito con bitcoin, aptos, xrp e smpx il dollaro e come vi dicevo il gas poi vedremo anche l'indice della paura avidità e vediamo a che punto sta rispetto a ieri che era 60 allora iniziamo subito con il bitcoin bitcoin aveva formato una rising wedge che è un triangolo eh, ascendente quindi come vedete va sempre verso il massimo ma che nel 90% dei casi rompe verso il basso e così è stato una volta rotto che è stato anche confermato dai volumi per eh, vedere quanto, eh, qual è il target di questa rising wedge bisogna prendere l'inizio della rising wedge, quindi noi facciamo un'infolinea, eccola qua, quindi da qui che è iniziata la rising wedge sino all'estremità e ci portiamo alla rottura, quindi esattamente qui, quindi dalla rottura il target abbiamo detto che è 21.000 dollari esatti, quindi intorno a questa zona qui. Vedremo se andrà a target oppure se, eh, se non ci arriverà. In ogni caso stiamo notando che questa resistenza arancione sottile che io ho tracciato, che ha fatto da resistenza qui, 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 poi abbiamo avuto una rottura ma siamo subito rientrati, poi ha fatto di nuovo resistenza, resistenza mille volte, dopodiché forte rottura con volumi, guardate qua che volumi, a quel punto non l'abbiamo più toccata sino alla rottura della rising wedge ora siamo ritornati a, a contatto e una volta ritornati a contatto anche i volumi sono iniziati ad aumentare pare che stia facendo da supporto eh, vedremo se ora che ha fatto da supporto riusciremo a risalire e a fare un retest di questa rising wedge e noteremo se sarà un bearish retest quindi in realtà un retest con poi eh, crollo definitivo oppure se riuscirà a rompere questa rising wedge e a rientrarci dentro cosa eh, statisticamente mh, improbabile però tutto può succedere volevo farvi notare anche il time frame giornaliero per quanto riguarda sempre il PTC questo qua è il, è il pitchfork quindi praticamente si eh, delinea dai due massimi sino al, al fondo praticamente del, della fase bearish intermedia e si traccia il pitchfork. Siamo stati all'interno di questo pitchfork, guardate come abbiamo avuto qui tanta resistenza, nella parte centrale abbiamo avuto il supporto necessario per poi andarlo a rompere. Lo abbiamo rotto con volumi e infatti come notate la candela più importante è stata proprio quella del della rottura del pitchfork che stava facendo di nuovo da resistenza quindi eh, cosa volevo farvi notare che la 200 giorni si sta rialzando e sta per uscire anch'essa dal pitchfork mm, pote potrebbe potenzialmente succedere che il, il prezzo vada a correggere e quindi ci sia una correzione sino al retest della 200 giorni che potrebbe coincidere anche con la base, la parte esterna del pitchfork quindi diciamo in linea di massima intorno all'11-12 febbraio più o meno potrebbe esserci la, eh, il pitchfork che va a coincidere con la 200 giorni per la maggior parte dei trader potrebbe essere una cosa ghiottissima poterla ritestare quindi testarli entrambi per avere poi il rimbalzo successivo che può portare il prezzo a superare questo massimo qui di 24,4 vedremo come va intanto volevo farvi notare che sull'RSI si sta formando una divergenza rialzista nascosta e qual è questa divergenza rialzista nascosta? I, i minimi del prezzo stanno facendo dei minimi più alti di quello precedente guardate questo sta qui questo è qui questo è qui lo zoom un po perché così si vede meglio ecco qua questo qui 
questo, questo e questo. Questo qui è ancora più alto rispetto al precedente, eccolo qua. Questo è più alto rispetto al precedente, questo è più alto rispetto al precedente. Mentre sull'RSI sta facendo dei minimi più bassi rispetto a quelli precedenti. Questa è una divergenza rialzista nascosta. Quindi non è facile da individuare, però dato che l'ho notata ve la volevo portare all'attenzione. Spero che vi piaccia questa cosa e che mi lasciate un bel like. Andiamo su Aptos. Aptos, a differenza di Bitcoin che sta facendo una rising wedge, Aptos sta facendo una falling wedge, che è un triangolo, in questo caso va a comprimersi in modo discendente, ma che nel 90% dei casi rompe il rialzo. Quindi... Ieri eravamo rimasti più o meno in questa zona qui, abbiamo avuto un finto breakout del, della falling wage, siamo subito rientrati con volumi come potete vedere e siamo subito andati a ritestare la parte alta di questa falling wage, non è bastato per poterla rompere perché ovviamente siamo anche condizionati dal dollaro che sta, svo sta svolazzando su per tutte le valli e anche dal bitcoin che eh, ovviamente essendo dipendente anche lui dal dollaro per adesso per adesso quindi di conseguenza se il, il bitcoin non sale non sale nessun'altra criptovaluta a meno che non sono folli quindi che cosa mi aspetto? mi aspetto che prosegua questa fase qui di consolidamento all'interno di questa falling wage ma che prima o poi la rompa a rialzo quindi potrebbe anche andare per assurdo a ritestare il minimo e fare un doppio minimo dove l'ha fatto qui, in questa fase qui, quindi parliamo del set di domani potenzialmente, ma poi mi aspetto una rottura verso l'alto. Ovviamente tutto può succedere, non sono consigli finanziari né di trading, sono soltanto le mie opinioni, prima di fare qualsiasi investimento informatevi bene, mi raccomando ragazzi e ragazze. Quindi... Eh, ricapitolando potrebbe rompere verso l'alto da un momento all'altro eh, è più probabile rispetto a che è una rottura verso il basso XRP Su XRP anche eravamo rimasti che eh, eravamo a contatto con questa fortissima resistenza che ci portiamo avanti da tutto questo bear market da aprile 2021 che siamo al di sotto di questa resistenza stiamo provando ogni volta a mettere la testa sopra ma non abbiamo mai chiuso una candela giornaliera sopra di essa e ve lo faccio vedere anche da qui eccolo qui XRP che è una delle mie monete preferite eccoci qua guardate qui il settimanale forse si vede meglio eccoci allora come vedete sul settimanale non c'è stata nessuna candela che ha chiuso sopra. Ogni volta che abbiamo provato a mettere la testolina sopra è stata sempre rimangiata. Ma la cosa positiva che abbiamo adesso a nostro vantaggio è che abbiamo la 200 giorni e la 111 giorni che sono al di sotto di noi, che potrebbero fare da fortissimo supporto. E infatti è quello che in questo momento stanno facendo. Guardate... Ogni volta che la testiamo guardate la candela come si ritira in modo violento, vuol dire che qua sopra c'è tantissima domanda per quanto riguarda XRP. Ogni volta che siamo andati a testare la 200 giorni e la 111 giorni comunque la violenza del recupero è stata notevole. Quindi cosa mi aspetto? Mi aspetto una continuità di questa lateralizzazione sinché a mio avviso non, non rompiamo verso l'alto questo trend ribassista piuttosto che rompere verso il basso e quindi rompere di nuovo la 200 giorni e la 111 giorni. Qualora invece dovessimo essere bearish e rompere la 200 giorni, il mio target potrebbe essere potenzialmente o i 0,34 più o meno, o per ultimo e questo è proprio secondo me l'ultimo target possibile e immaginabile per quanto riguarda che XRP a quel punto qua penso che mezzo mondo vada all in ricordo che non sono consigli finanziari la base di questo triangolo gigantesco che ci stiamo portando dal 2017 eccolo qui ragazzi tutto questo mega triangolone questa è la sua base di supporto ogni volta che viene toccata guardate che impulsi pazzeschi che abbiamo avuto Qui l'abbiamo ritestata e siamo rimasti intrappolati. Potrebbe bastare questo semplice tocco con super 
eh, acquisto, guardate come si è ritirata in modo violento questa candela, potrebbe bastare questo per poterla rompere nei prossimi giorni e nelle prossime ore e per poi provare a risalire di nuovo sulla parte alta del, del prezzo. Altrimenti, cosa, scenario peggiore in assoluto, se il bitcoin dovesse ritornare a fare candele rosse violente potrebbe andare a ritestare di nuovo questa base che attualmente si trova intorno allo 0.30 più o meno intanto l'S&P 500 ci sta dando delle belle notizie perché abbiamo chiuso una candela settimanale al di sopra del massimo precedente quindi stiamo facendo minimi crescenti e massimi crescenti questo è tecnicamente un cambio di trend inoltre volevo farvi notare che si sta delineando un testa e spalle invertito quindi questa è la spalla sinistra, questa è la testa, questa è la spalla destra la neckline è questa qui arancione che in teoria è stata rotta e ora c'è un retest della trend line qualora dovesse resistere come pare stia facendo e queste però sono candele settimanali quindi dobbiamo aspettare venerdì sera Qualora dovesse resistere è molto probabile che dalla settimana prossima si torni a salire per arrivare a target. Il target di questa testa e spalle ribassista in teoria sono di nuovo i massimi. Quindi vediamo un attimo come, va, come, come procede il, il prezzo dell'S&P e, e vediamo un attimo. Per quanto riguarda invece il, il dollaro eravamo rimasti anche in questo uh, caso che il dollaro stava eh, risalendo io mi aspettavo che comunque ci fosse un po' più di resistenza da parte dello 0,5 di Fibonacci ne ha avuta pochissima di resistenza per qualche ora dopodiché è salito sopra ora vediamo se avrà la forza di rimanere sopra è eh, soltanto uno, una fake uh, rottura per poi essere riassorbito e proseguire questa fase ribassista sino a toccare lo 0.61 di Fibonacci che era il mio target principale che in questo momento si trova a 100.443 vediamo come, pro come procederà nella peggiore delle ipotesi eh, proseguirà, proseguirà sino a toccare o la 111 giorni che comunque farà da forte resistenza oppure da la 200 giorni che anch'essa potrebbe essere un'ottima resistenza e per ultimo volevo farvi vedere come vi avevo anticipato all'inizio il gas il gas, eh, questi i future sul eh, mercato olandese allora eravamo arrivati a questo top di agosto 2022 dove il gas veniva a 334 dollari e quindi i prezzi erano andati tutti quanti alle stelle, tutti nel panico più totale. Il gas si trova all'interno di un canale comunque rialzista, dove vedete che ha fatto da resistenza nella parte mediana del canale, dopodiché l'abbiamo rotto, ci siamo saliti sopra e siamo andati sulla parte alta del canale. L'abbiamo testata quattro volte, invece la parte mediana del canale l'abbiamo ritestata di nuovo due volte, dopodiché grazie anche alla 200 giorni che ha fatto da fortissima resistenza, siamo riscesi giù e a mio avviso ci stiamo dirigendo piano piano verso la base di questo canale. Una volta toccata la base di questo canale è probabile che ci sia un bel rialzo almeno sino alla 200 giorni che poi in quel momento dovrebbe stare più o meno in zona 112, 100, diciamo dai 100 ai 100, 115 in questa fase qui. Quindi disegnandovelo potrebbe potenzialmente il gas fare questa cosa una cosa del genere per poi testare questa qui e poi magari prova a scendere di nuovo e a quel punto incrociare le, le dita e sperare che rompa questo canale e che scenda al di sotto altrimenti la mia amministratrice di condominio mi manderà delle bollette che saranno super mega salate per ultimo Volevo farvi vedere l'indice della paura e dell'avidità, eravamo rimasti che eravamo a 60 che comunque era sempre avidità, siamo a 56 quindi è sceso, i trader sono un po' meno sicuri che di questa fase rialzista ma queste sono tutte cose normalissime dato che stiamo in una leggera fase di correzione per quanto riguarda il bitcoin quindi in queste fasi è normale che l'indice si abbassi però 
come vedete stiamo seguendo se, a mio avviso esattamente quello che abbiamo fatto nel 2019 a seguito del bottom c'è stato quindi il consolidamento l'accumulazione bottom accumulazione rialzo rialzo quindi potremmo essere in questa fase qui vedremo se avremo una spinta poderosa come c'è stata qui nel 2019 o se invece magari lateralizzeremo per un po' aspettando il 2024 che anche il nostro Powell abbassi un po' i tassi o quantomeno si, si fermi e vediamo un attimo come, come procederà quindi io direi che per questo video è tutto se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like che mi farebbe tantissimo piacere e iscrivetevi al canale così non vi perderete nessun video un abbraccio a tutti quanti, ciao alla prossima.